Bienvenidos, bienvenidas a Food Femenil Radio. Mi nombre es Fabiola Vargas y bueno, pues ya estamos aquí en vivo. Hoy, eh, 28 de julio del 2014, cuando son las 9.3 de la noche. Eh, bueno, pues una noche lluviosa en la Ciudad de México. Eh, seguramente, pues difícil para quienes están en el tráfico, pero bueno, sabemos que nos pueden escuchar a través de nuestras aplicaciones y de eh, pues todos los medios de internet donde nos pueden localizar, les recordamos, nos pueden escuchar a través de foodfemenil.com, a través de mixlr.com, diagonal foodfemenil, y por supuesto, eh, esto en sus celulares o en una computadora o iPads, lo que ustedes eh, necesiten para poder estar en línea con nosotros. Eh, como les comentaba, hoy eh, estamos desde la Ciudad de México, y bueno... Tendremos mucha información, tendremos información de la selección nacional que ha tenido algunos partidos, la categoría sub-20. Eh, también estuvimos ahí en las canchas, estuvo Adrianelli Hernández y Bruno Hernández eh, pues cubriendo estos eventos. Eh, estuvimos también en un evento eh, pues os, eh, haciendo labor social, ya les platicará Lucrecia de esto. Hablaremos de la Euro Sub-19, perdón noticias de la FIFA y algunas cosas del Mundial Sub-20. Mucha, mucha información. Tendremos también este, pues, saludos aquí en nuestro programa para algunos equipos que están fuera de la, de, de la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, pues ya estamos aquí más que listas. Y me voy a saludar aquí en la Ciudad de México a Lucrecia. Lucrecia, qué milagro. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hola, hola. Adelante, buenas noches, qué milagrito, ¿cómo estás? Buenas noches, Fabiola, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Así es, fíjate hoy, haciendo milagritos para llegar temprano, para poder estar aquí con todos ustedes y hacerte compañía un rato. Muy bien, grata compañía la de Lucrecia, como siempre con esas ocurrencias que, que bueno, pues tienes en este programa. Y eh, también saludamos al colegio o a la escuela José Ramón Fernández, este instituto que, bueno, pues como saben y están de vacaciones ahorita, las inscripciones para la preparatoria y licenciatura, las chicas que sean o que vayan por parte de Food Femenil podrán tener 50% de descuento, no se les olvide, es una buena oportunidad para estudiar en una institución con gran calidad. También saludamos a la comunidad Sayoe, por supuesto, como siempre, por el apoyo que nos dan y eh, pues a toda la gente que siempre está aquí, saludos también a la gente de Macro Soccer que ya está conectada, veo ahí a varias personas, recuerden que para poder ver sus nicks pues nos gustaría que pusieran ahí un, un nick eh, en la ventanita que les sale, ustedes dan clic y pueden cambiar el nombre, ya hay gente que se está conectando a través de MixLR, saludos para todos, tienen ahí un chat donde pueden participar con nosotros, con sus opiniones y todo lo que está sucediendo en el medio del fútbol femenil. Así es de que, bueno, Lucrecia, eh, ¿qué nos tienes? Por ahí tuviste un evento que organizaste, que, bueno, pues era una labor o un compromiso con Jenny González ya hace varios meses, que, que, bueno, pues nos mandó cosas. Tú platícale a la gente qué sucedió esta semana. Pues... Pues sí, Fabi, resulta que ya hace un tiempecito, Yenei, justamente como lo mencionas, eh, confió en nosotras para hacer algo semejante a lo que eh, ella ha hecho en, en donde vive y en algunos otros lugares, que es eh, juntar cosas de, de medio uso o seminuevas y después en algún evento hacerlas eh, llegar a niños de escasos recursos como un regalo para que pues tengan todavía este pues, este gusto, este interés por el fútbol o por el deporte en general, ¿no? Entonces nos enviaron varias cosas, eh, estuvimos un tiempo buscando en dónde se podría dar esta oportunidad de, de nosotros regalar lo que nos dieron y finalmente logramos hacer el contacto con una escuela 
en la delegación Coajimalpa de Morelos, que está metida como dentro de una eh, comunidad, dentro de una colonia, que es más o menos así, tiene como ciertos problemas sociales, es un poco de bajos recursos. Y esta escuela, eh, que es de paga, eh, se llama Colegio Merichi, se, se encarga de hacer poner sus instalaciones en verano como, como, como prestándolas para que los chicos de la comunidad, no necesariamente solo los de la escuela, puedan tener en dónde llevar a cabo una, un curso de verano. Y entonces nosotros pudimos estar un día de este curso de verano y hacer nuestro evento para regalar todas estas cosas que, como decía, nos mandó Yenei. Y pues sí, estuvimos bastante a gusto, me parece, ¿no crees? Sí, la verdad que eh, pues gracias a las atenciones de Marta Martínez, por supuesto, y, y pues sobre todo creo que el hecho de ver a los niños y a las niñas felices, no eh, creo que eso es lo que eh, pues les hubiera encantado, por supuesto, que fuese Yenei González quien les entregara las cosas, no vive en México, pero bueno, pues nos tocó vivir esos momentos algunos detalles, ¿no? De repente las niñas, los niños como que no les caía el 20 bien de qué estaba pasando, pero bueno, la juventud de repente también ahí eh, lo comentábamos, están, no sé, en, en, pensando en otras cosas o no sé, y a algunos se les olvidaba dar las gracias, ¿no, Lucrecia? Así es, sí, lo comentamos en ese momento que... que... Era curioso, se nos decía curioso que algunos estaban muy, muy contentos y muy entusiasmados y para otros era como un, quién sabe, como una cosa medio extraña, que quizá no entendían, como dices, y se nos hizo muy curioso que, que mejor los niños muy pequeñitos de, de kinder eran los que todos estaban mucho más entusiasmados y agradecidos, muchos de ellos más que los otros niños un poco más grandes. Sí, 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 yo creo que entre la sorpresa y entre que a lo mejor... Puede ser también que pocas veces les regalen algo, Lucrecia, entonces, eh, pero bueno, dentro de todo creo que fue muy satisfactorio, tenemos todavía cosas, ¿no, Lucrecia?, para dar. Así es, así es, este, aún tenemos algunas cosas, estamos viendo si podemos organizar alguna otra actividad, ya en otro lugar, por supuesto, y poder hacer entrega de este material que se nos quedó para... Para no quedarnos con nada, porque pues, por supuesto que esa no es la intención, ¿verdad? Sí, no, no, por supuesto que es entregar todo lo que se envió, y bueno, ya les estaremos avisando del siguiente evento. No es tan abierto porque quisimos llevar una lista, ¿no?, donde supiéramos a qué le tocaba a cada quien de acuerdo a su edad, su talla, entonces no lo podemos hacer abierto porque si no, no, no podríamos darle a todos, Lucrecia. Así es, así es, sí, se trataba de... De, de, de darles como algo significativo, simbólico, si bien no son cosas demasiado extraordinarias o lujosas, pero pues sí, la intención era que no hubiera un solo niño que se quedara sin algún regalo porque porque también no queríamos herir ningún, ningún sentimiento, ¿no? Y justo como dices, pues pensamos en tener una lista de participantes y una lista de, de, de asistentes y por eso no lo hicimos a abierto a quien quisiera llegar para evitar evitarnos este pues conflictos y evitarnos confusiones y cosas así. Así es, bueno pues ahí está Jenny muy agradecida, recibió comentarios también por esta la gran, gran labor que ella hace y bueno, todo el reconocimiento va para allá y por supuesto para Lucrecia que fue quien organizó todo este evento eh, hicimos un video por ahí, lo pueden ver en YouTube y bueno, pues todos los créditos en especial para Lucrecia y para Jenny que pues eh, su familia, no por supuesto a su hermano Muy bien, eh, pues vamos a pasar a otro orden de ideas Estamos esperando que ingrese, por supuesto, Adrianelli Hernández, por ahí creo que tiene unos problemitas con internet, nos va a traer la información de Selección Nacional. Eh, por otro lado, bueno, pues yo les puedo platicar que eh, le vamos a mandar saludos al equipo Bandilt Libre, que fueron campeonas de la Copa Rotularte, esto es en Mazatlán, Sinaloa, nos estuvieron escribiendo esta tarde... Este y bueno pues eh, saludos para este club ya les publicaremos en un momentito la foto de este equipo que nos hicieron llegar y se los hemos dicho pueden enviarnos sus fotos información todo lo que ustedes quieran que podamos publicar aquí en Food Femenil o mencionar en el programa pues con mucho gusto lo haremos ¿no Lucrecia? 
Así es, por supuesto que sí. Y bueno, aprovechando que estás mandando saludos, pues también quiero aprovechar el, el viaje para mandar saludos eh, a nuestros amigos de Macro Soccer y a las niñas particularmente que están allá en Cancún, Carolina, Coral, Daniela, Isiris y Brisa. Así es que estas chicas están, bueno, eh, Macro Soccer tiene una filial en Cancún y parece que están aquí en la Ciudad de México con algunos partidos y convivencia, seguramente nos están escuchando estas chicas y pues qué bueno que en Cancún también se siga trabajando bien por el fútbol femenil. Eh, también les recordamos, nuestro Twitter es arroba footfemenilmx, así como en Facebook nos pueden encontrar como footfemenilmx. Esto pues para que puedan seguir todas las noticias tenemos... Eh, pues cosas ¿no? que, que comentar del próximo mundial femenil que pues ya está a pocos días, estamos a muy pocos días, eh, siete exactos para que este mundial se juegue en Canadá 2014, así se llama el evento, esto va a ser en diferentes ciudades de, de Canadá, por ahí tenemos ya una nota donde ustedes pueden ver los estadios de las sedes, la verdad, no sé si ya viste esa nota, Lucrecia, pero unos campos, unos estadios padrísimos para este Mundial Sub-20. No, la verdad no la he podido ver, pero qué bueno que, que estén prestando instalaciones tan de alto nivel para un evento como este, ¿no? Sí, la verdad es que serán, serán sedes muy eh, interesantes, sobre todo estas ciudades son Edmonton, Montreal, Toronto y Moncton. Es decir, que cada una de ellas tiene su historia, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de conocer Montreal, la verdad es que es hermoso, y seguramente Toronto también. Entonces, bueno, pues eh, podrán conocer, les iremos poniendo un poquito más de pues de información acerca de, de las ciudades sede que, que estarán en este evento. Pero en nuestra página pueden ver ya las fotos que publica FIFA de los estadios, sobre todo el estadio de, de Montreal. La verdad es que cuando yo fui al estadio, pues realmente no se utilizaba para el fútbol. Hoy en día sí, y tiene un techo maravilloso, pero sobre todo el campo de juego está padrísimo. Por ahí les vamos a... Bueno, ya tenemos publicado en el Facebook el link, así es de que lo pueden ver. Y, y, y bueno, pues estas ciudades... Estamos hablando de que están en el verano, Lucrecia, no habrá nieve, ¿verdad? Por supuesto, pero campos tanto de pasto natural como sintético, al parecer la mayoría de, de pasto sintético, Lucrecia. Así es, y ¿sabes? Yo lo que sé de, de Canadá en general, quién sabe, la verdad, no podría asegurar de estas ciudades, yo lo que sé es que en Canadá son climas muy extremos, entonces... Si no hay nieve va a ser un buen de calor, así que así es. Estén, estén, espero que estén pensando también en esa circunstancia, ¿no? porque sí llega a ser determinante en algún momento. Sí, la gente ya está viviendo la fiesta del fútbol. Eh, a ver, me dice Sol Montelongo que no escucha el programa, qué raro. A ver, vamos a ver si sí nos están escuchando los demás. Pero bueno, mientras tanto, eh, puede conectarse por mixlr.com, diagonal food femenil. Eh, y decíamos, eh, tengo conocidos en Canadá y me comentan que sí se está viviendo ya el mundial allá, ya hay publicidad por todos lados, empiezan a promoverlo. Y bueno, pues aquí ya nos están dejando mensajitos para la selección sub-20, ¿no? Sería interesante saber qué piensan eh, de esta participación próxima de la selección y que, bueno, pues... ¿Qué les desean? Aquí hay comentarios, Lucrecia, no sé si los alcances a ver. Así es, eh, Smokey Pox le desea suerte a la selección sub-20 en este próximo mundial, y en especial a Rebe Bernal. Ah, sí, Rebe. Está muy contento por su llamado, o contenta. Recuerden que pueden darle un clic sobre ese nombre extraño, Smokey no sé qué, y ahí les da la opción para que puedan cambiar el, el nombre y puedan poner nombre, apodo o como quieran que los mencionemos para que sea más un poquito más fácil decir quién habla y de qué, ¿verdad? Así es, ahí hay comentarios de Macro Soccer también, eh, Rebeca Bernal entonces recibe aquí un saludo eh, esta capitana de la Sub-17 que hoy mira, tiene la oportunidad de jugar para la Sub-20, es decir que es de aquellas que van pues trascendiendo no de, de selección en selección es decir, en las categorías hay más comentarios Lucrecia Sí, Microsoft, Microsoft, nuestros amigos de Microsoft nos comentan que ellos ya fueron a jugar a Toronto y a Burlington, Canadá, y que, como mencionaba yo, que no estoy tan perdida, 
son temperaturas, si me permiten, brutales, de 40 grados, porque sí, son, son climas muy extremos en esas, a esas alturas del mundito. Pero lo disfrutan mucho porque justamente pocas veces tienen la oportunidad de tener, bueno, o sea, estamos hablando de seis meses, ¿no? Entonces, eh, tienen seis meses de, de frío y seis meses de calor. Entonces, este, yo recuerdo cuando estuve en Canadá que nos tocó el invierno y pues yo feliz, ¿no? Yo feliz de que empezara a caer, a caer, ¿eh? a caer nieve y este, y la gente que era de ahí, pues ya molesta porque ya no, bueno, mis compañeras ya no iban a poder jugar fútbol, decían, este, en campo abierto tendrías ya que jugar indoor soccer o lo que es el fútbol rápido, ¿no? Pero bueno, son las experiencias de la vida y ahora les toca a las chicas de la, la, la Sub-20 vivir toda esta fiesta y por supuesto les estamos deseando lo mejor y para que nos informe aún más de esto, pues ya está aquí Adrianeli Hernández. ¿Cómo estás Adrianeli? Buenas noches. Hola Fabiola, buenas noches. Hola Lucrecia, buenas noches a todos los que nos escuchan. Perdón por el retardo, ya tengo un retardo más en mi lista de asistencia, pero, pero bueno, aquí estamos ya. No, entendemos. Tarde, tarde, pero segura. Tú sí eres decente, no como yo. Claro. Te felicito. Ah, mira, es la mamá de, de Rebeca Bernal, este Adrianel y Lucrecia, está ahí en el chat, pues un saludo, ¿no? Para la mamá de Rebeca Bernal. ¿Qué nos traes de la selección nacional, Adrianel? Estuviste ahí en la cancha, eh, lo viviste de cerca, pudiste ver a estas chicas, platícanos qué pasó. Así es, pues bueno, pudimos asistir eh, a dos de los partidos de la selección sub-20, estos de los cuatro que se habían programado, lo vimos contra Canadá en el primer partido, y también en el primer partido que tuvieron contra Estados Unidos sub-18. La selección de Canadá sí era una selección sub-20, pero bueno, la de Estados Unidos era, era una selección menor a, a la mexicana, y, y bueno, México en la evaluación final anotó tres goles, recibió dos, Terminó dos partidos a, con empate a cero, uno contra Canadá, otro contra Estados Unidos. A Canadá fue aquí en México pudo ganarle tres goles a cero. Y este, ayer cayó eh, dos por cero contra Estados Unidos sub-18. Eh, bueno, yo eh, desde mi opinión me parece que hicieron un, un mejor partido contra Canadá. Generaron mayores oportunidades, el, el que vimos, claro, el primero. Yo creo que ya una vez que analizaron al equipo canadiense, pues fue que pudieron encontrar los goles en, en el siguiente partido en el que las enfrentaron. En cambio, Estados Unidos yo creo que se les complicó, a pesar de que, bueno, eran niñas de más, más chicas. En México no, no encontró del todo los espacios para, para encarar eh, el partido. El primero, más bien aquí, aquí vi un mal resultado que está en la, estoy con los datos de la federación, porque el primero contra Estados Unidos fue un 1-1, no un 0-0. Un, un buen gol que es algo que yo destacaría que fue en táctica fija uh -huh. y por varias jugadas que pudimos ver eh, se ve que, que sí están trabajando ese aspecto que a veces en otras elecciones en otros partidos que los pudimos llegar a ver y se veía que las chicas pues bueno cobraron un tiro de esquina pues, como se vieran pero esta vez sí la trabajaron mejor ahí cayó el gol que le anotaron a Estados Unidos y ahí tuvieron algunas concentraciones en la defensa sobre todo en el centro muchos balones filtrados que estaban ahí así siendo daño y uno de ellos precisamente pues fue el empate y bueno y también la, la contundencia que generó un par de jugadas México y bueno frente a la portera un, unas jugadoras fallaron al final le preguntábamos al técnico Christopher Cuellar cómo trabaja con ellas este, este aspecto quizá psicológico con las, con las chicas de generar generar hubo balones al poste contra Canadá, balones al poste contra Estados Unidos cómo él, lo trabaja con ellas pero bueno esto dijo que más que nada era intentarlo, intentarlo más veces. Al final del partido habló con Tania, eh, quien falló esa muy clara, se vio que, que habló con ella, que habló con un par de jugadores que tuvieron algún, alguna acción en especial en el partido. Lo, al final se pudo observar a Christopher Cuellar hablando en, en, de manera individual con, con ellas. Y bueno, pues, creo que México es, es un buen equipo, pero sigue faltándole algo. Incluso eh, eso fue, lo vimos con la sub-17 Fabiola en uno de los partidos en el CAR. Sí. Eh, que México apuesta muy poco por jugar desde, desde, desde atrás y Así bueno, es. nosotros que vimos el partido contra Estados Unidos, solamente una jugada fue que Cecilia Santiago jugó con una lateral y todos fueron despejes entonces, lo que comentábamos, pues son partidos amistosos, a lo mejor ahorita hacemos el, el resumen de anotó cuatro goles, recibió dos pero al final de cuentas son partidos amistosos en los que el técnico pues podría apostar a, a, a diversificar su juego, no porque son buenas jugadoras hay jugadoras muy interesantes, está eh, Fabio Levarra, está Carolina Jaramillo, Carla Nieto, chicas muy talentosas, 
exitoso que, que bueno, podría tener la confianza y la seguridad de, de intentar otro tipo de jugadas de las que, de las que pudimos ver en estos dos partidos en el campo. ¿Tú las viste sueltas a las chicas? Es decir, eh, a veces se nota cuando una jugadora pues hace ciertas cosas como atrevidas, ¿no? Este, ¿Viste jugadoras así o las sentías como más eh, este, pues haciendo lo que el técnico les pedía? Yo creo que con, con esta actitud un poco más des, desenfadada solo a un, a un par, eh, por ahí Mariel Gutiérrez que en, este, en el primer partido con entre Estados Unidos entró de cambio eh, sí se notó luego que estaba intentando otras cosas, Fabio Leibarra también algunas podría criticarle, criticársele de no tocarla, pero bueno intentaba alguna jugada diferente intentó incluso una chilena en una jugada, bueno no, no salió pero estaba, estaba ahí y lo intentó ¿no? que es lo que debería celebrarse eh, Tania Samar sí, también tiene mucha, mucha actividad en la delantera y también se, se atreve más mm, pero bueno de ahí yo creo que muchas de ellas están eh, Siguiendo, siguiendo el orden, ¿no? que, que se le está gritando desde afuera, se veía a Christopher, a Leonardo Cuellas también dando gritos de, de, de gritando, bueno, venga, hay que tocarla, pero pues también atrás, ¿no? Yo creo que se apuesta mucho por, por hacer cosas al frente y las defensas son muy buenas, pero también pues, se puede construir el juego desde, desde atrás. Lo, lo vimos siempre, pues, la, Cecilia las manda adelante, no quiere a nadie ahí y pues no, no intentan otro tipo de juego, que es lo que yo, lo, lo que yo diría hay que cambiar. Tal vez sea esa la, la parte que, que se podía mejorar. Ayer hubo otro juego, no tuvimos oportunidad de verlo, pero bueno, por algo, algo algunos cambios hubo por ahí, se pierde 2-0, pero como bien dice, son partidos de preparación y esto de la salida corta, eh, por supuesto, sería interesante, ¿no? Tener esta variante eh, o como un sistema de juego que finalmente, pues, cuando te vas enfrentando a diferentes rivales, claro, tendrás que ir modificando. Porque, eh, a veces no, no pueden competir quizá por arriba, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que viene el despeje largo y alto y quizá las mexicanas a veces no, no tengan tanta oportunidad. Sí la pueden tener, pero bueno, ¿para qué complicarnos tanto? Vamos a jugar con el balón abajo. Tienen a Estefanía Fuentes, que es muy buena, tienen a Paulina Solís, tienen a, como mencionaba, Mariel, Creo que hay jugadoras con gran talento y técnica en las que, bueno, hay que darle la confianza, venga, hay que salir jugando y estos partidos eran el, el, eh, la plataforma perfecta para, para intentar algo así. Sí, y como dices, esta parte de, del juego aéreo, está, van a enfrentar a Inglaterra, que son chicas que juegan muy bien claro. en el juego aéreo. En su grupo está Inglaterra, Nigeria, que también son fuertes, ¿no? Este, ya sabemos que en categorías menores Nigeria tiene grandes este, equipos y la República de Corea, entonces pues sí, tendrán que, que utilizar muchas variantes hay yo creo mucho talento en selecciones menores, de verdad pienso que, que el fútbol mexicano ha crecido muchísimo no ahora vamos a ver cómo son dirigidas, eso será ahora lo más interesante, porque muchas de estas niñas ya tienen un, un tanto de formación, no puedo decir que ya están listas, pero hoy conocen más los conceptos, ya no es tan difícil, ya no existe este pretexto de que llegan y no saben nada, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno por la selección femenil, eh, al final, en diferencia de goles, 0-0, ¿no? O sea, los mismos que anotaron son los que recibieron, entonces, este, pues bueno, ahí está estos anotaron, partidos anotaron de preparación. Cuatro y recibieron dos. ¿Sí? Sí, le anotaron tres a Canadá, uno a Estados Unidos y recibieron dos de Estados Unidos. Ok, a ver, ahorita lo checo porque yo había visto otro dato. Muy bien, está bien. Eh, perfecto, Adrián Eli. ¿Qué más tenemos de la selección nacional? Bueno, pues también veíamos que, la, bueno, de hecho, inclu, incluso en uno de estos partidos estaba también la selección sub-15. Eh, en concentración en el CAR era muy interesante ahí verlas echándoles porras a, a las mayores bueno, a la, en uh -huh. este caso mayor que ellas la sub-20, que están eh, bajo el mando de Mónica Vergara, que fue seleccionada nacional que bueno, con la que hemos estado intentando una entrevista, pero bueno, por una que otra razón no se ha podido concretar también están trabajando, veíamos en redes sociales que eh, estaban trabajando en los viveros de Coyoacán, también trabajo físico pues ya se siguen preparando <risa> Para el torneo que tendrán, me parece que es en agosto. Así es, en agosto, a mediados de agosto se van a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Así es, pues ya también está trabajando la selección de 15 en el CAR. 
De hecho, la selección sub-15 tendrá un partido este jueves 31 a las 10 de la mañana contra Macro Soccer, estos equipos de la categoría sub-15 que se enfrentarán. Vamos a ver si ya eh, Mónica Vergara tiene, pues ya ha implementado un sistema de juego, lo que ha podido trabajar, porque llevan ya un buen ratito en concentración estas chicas. Vamos a ver ahora, será el primer torneo de manera oficial que dirija Mónica Vergara, había estado como auxiliar en categoría sub-17, sub-20. Y, y bueno, pues ojalá todo el éxito del mundo también para Mónica. Y pues sí, ojalá que por ahí este podamos tener sus palabras, ¿no? No sé si después del Mundial, porque ahorita, o tal vez estos últimos días, que te falta medio, o sea, es decir, 15, 20 días para que se vayan. Entonces, pues a ver si podemos claro. tener una entrevista con ella. Muy bien, ¿qué más? Igual y, y, eh, si algunos de estos partidos contra Macrosoft, que tal vez tengan otro más. Eh, se vea alguna atención con los medios como lo, lo hicieron en los partidos anteriores Christopher y las jugadoras claro, claro, pues es parte no es parte de, de esto Así es. bueno, pues ahí está Ernesto Camargo llegando, Sandra Ortma como siempre este también tenemos ya uh, comentario de Carla Alemán aquí nos está escribiendo este, ¿quién más? Jane Romo ya llegó, Jane, ¿cómo estás? buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, hola Lucrecia, hola Adrianeli, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Todas bien, todas bien, este Jane, aquí andamos, ya listas. Excelente. Muy bien, este aprovecho también para decirles que va a haber un torneo, nos, a través de Food Femenil nos han contactado para la revista Tú, va a haber un torneo el 30 de agosto de Fútbol 7 al sur de la Ciudad de México, entonces estamos invitando a equipos que que cuenten con jugadoras de 11 a 17 años, eh, será una sola categoría. Mañana tengo una junta con ellos, no sé si se vaya a cambiar este dato, pero por lo pronto son de 11 a 17 años las jugadoras. Es un torneo gratuito, ¿no? Este, esto yo creo que está muy padre. Saldrán en la revista, es una revista pues prácticamente para, para mujeres, ¿no? La revista Tú, y eh, está organizado ahí por, por una empresa Estamos hablando de conseguir 16 equipos, ya sea del DF o del área metropolitana. Ya nos han escrito varios eh, confirmados, por ejemplo, entre ellos Macro Soccer. Eh, también ya nos confirmó Sayoe, eh, Leonas Negras, que están en Tlanepantla, el Instituto Copán. Eh, estamos viendo ya varios equipos, algunos de fuera incluso de Querétaro. Este, y bueno, pues también de Mazatlán quieren venir. Este... Está padrísimo, será un solo día, un evento de solo un día, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero mira, eh, la, la gente está motivada. Oye, Fabi, Ajá. y se ve que tú estás medio perdida, porque déjame acotar tu comentario, ¿verdad? <risa> que esta revista tú no es para mujeres, es para niñas, es para Por eso. adolescentes. Sale Justin Bieber en portada, sale los niños estos de, ¿cómo se llaman? Los de One Direction en portada, salen los chavitos estos de, de los vampiritos, cosas así. O sea, es que perdóname, pero revista para mujeres la cosmopolita, o sea, hello. <risa> Ok, pues ahí está. ¿Cuántas? A ver, si hay gente en el chat y hay jovencitas, pues ¿cuántas de ellas la compran? A ver, por ejemplo, ¿no? Yo, la verdad, ya estoy ruquita, entonces, a lo mejor, como tú estás muy chavita, Lucrecia, seguramente, este, quieres saber de Justin Bieber y de One Direction no y todo eso. De Jane, que hasta acá te escuché. <risa> No, es que todavía enterada de que lo que trata la de tú, por eso te Sí, es que la de tú es hoy en día lo que era en sus épocas de ustedes dos, y ya están bien ruquitas, la eres, déjenme La eres, ah, no, sí, bueno. Ya, ya no, sí, háblame de eso. Sí. ¿Cuánta gente, a ver, aquí leyó la revista Eres? ¿Cómo no? Yo sí me acuerdo. Sí, sí. Yo sí me acuerdo. Muy bien, pues ahí está. La verdad... Qué bueno, y están cordialmente invitadas, pasen la voz, ¿no? Para que haya más equipos. Esto será el 30 de agosto, como bien dije, pero hay que confirmar pronto. Muy bien, pues ahí está la invitación. Quien quiera jugar este torneo, nos puede contactar a info.foodfemenil.com o por Oye, inbox. Dime, Lucrecia. ¿Hay, hay algún límite de, de equipos que se puedan inscribir? 16 equipos. 16 equipos, entre 11 y 17 años. Así es, 10 jugadoras por equipo. Por ejemplo, si un equipo o una institución más bien, tuviera dos equipos que tuvieran esa edad, adelante pueden jugar y hacer dos equipos, ¿no? Todo el asunto de la inscripción es contigo. Sí, eh, les vamos a dar un formato para que nos confirmen su asistencia, 
y con eso, o sea, el torneo es gratuito, es gratuito completamente. Excelente, que te escriban al Face de Fútbol Así es, Lucrecia, ¿o quieres que escriban al tuyo? No, no. Intento no. <risa> <risa> de que te, te atienda, atienda tú, oye. <risa> No, atendemos todos los que estamos aquí en Fútbol Femenil, pero sí, muy bien, pues ahí está la información, gracias Lucrecia por esta breve entrevista acerca de este torneo, Este, pero pues hay que aprovechar, ¿no? son eventos padres de diversión, no todo el mundo apoya el fútbol femenil, en este caso ya lo están haciendo. Oye Fabi, ¿Sí? ¿y en dónde va a ser el, el torneo? El torneo será en una universidad al sur de la Ciudad de México, ese, es, ese dato se los voy a dar en inbox. Ah. Oh. Hay que causar un poquito de este <coughs> Adrianelli o no. Hay que sí, ca... solamente dar un par de datos. <risa> la carnada. Nuestra experta en marketing. Ya hay no que está... hacerse los interesantes. Sí, 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 hay que hacerse los interesantes. Así es. Ah, está bien, está bien. Entonces, digamos que es una escuela muy bonita, que tiene unas canchas muy bonitas. Así es, al sur de la Ciudad de México. Y ¿Ok? El sur es lo más precioso del DF, entonces, ¿qué más le piden a la vida? Bueno, bueno, bueno. Dice Ernesto Camargo, mira, ya hay un comentario, a ver, ¿lo puedes decir, este Lucrecia? Que él se veía en los puestos de periódico la revista Eres, pero solo la compró cuando salió Gloria <risa> Cuando salió Gloria Trevi. Dicho que Ernesto era de los que compraban los calendarios de Gloria Trevi también. A lo mejor, ya más grande, seguro ya no estaba tan peque, y cuando vio a Gloria Trevi seguro fue cuando andaba ahí este... Bueno, ya mejor no hay que hablar de esos asuntos. Ok, bueno, vámonos a más información. Gracias, Carla Alemán, escribe desde Costa Rica, dice, ojalá que tengan realmente el apoyo para dirigir esta selección mexicana. Saludos, Fabiola. Me imagino que nos estás hablando de la sub-20, ¿no? Este, eh, Carla Alemán, que ha, ha colaborado con nosotros en algunos eh, programas y pronto ya nos estamos poniendo de acuerdo para que ella se encargue del fútbol sudamericano. Así es de que, bueno, pues, ojalá que sí se pueda. Eh, vamos a dar una noticia, pues, un tanto triste, o muy triste. Eh, el fútbol femenil está de luto. Falleció una jugadora del equipo Lions eh, de Metepec. Esta chica, Anel Sánchez, en paz descanse, eh, desafortunadamente tuvo un accidente y falleció. Es hermana de Mariana Sánchez, seleccionada nacional sub-17. Y pues desde aquí, de Food Femenil, nuestras condolencias para su familia. Y, y bueno, el equipo Lions ha retirado el número 11 que portaba esta jugadora, que bueno, pues era de las más queridas en este club. Así es de que desde aquí, pues un abrazo fuerte para el club Lions de Metepec. Y bueno, este, noticias que no nos gusta dar, hace ya más de un año también Claudia García perdió la vida. Y bueno, pues esto pasa, ¿no? Desafortunadamente dentro del fútbol femenil. Un abrazo fuerte. Bueno, pues vámonos, eh, Jane Romo, la vida sigue y tenemos que seguir aquí en el programa también con la Euro Sub-19. ¿Qué nos traes? Sí, gracias Fabiola. Pues aquí les traigo el comentario de lo que fue la, la Euro Sub-19. Se jugó del 15 al 27 de julio. Participaron un total de ocho equipos en dos grupos. En el grupo A está, estaba Noruega, Holanda, Escocia y Bélgica. En el grupo B, República de Irlanda, España, Suecia e Inglaterra. Y bueno, en la final, Holanda enfrentó a España. España llegó a esta final como gran favorito. Ya llevaba en su palmarés un... Eh, campeonato en esta categoría de la sub-19 y bueno pues a como estaba jugando España eh, estaba dando bastante de qué hablar pues de manera positiva y se esperaba que hiciera un buen papel jugó de hecho muy bien pero eh, Holanda le, le venció por la mínima 1-0 con gol de Vivian Miedema esta chica juega en la Frau Bundesliga en el Bayern Múnich tiene 18 años y anotó un total de seis goles en este torneo. Es una chica que también llamó poderosamente la atención, es muy talentosa. Y ayer leía una entrevista de esta chica y decía, a mí me trajeron para hacer goles, yo creo que están contentos. Mm. Que seis goles. Yo creo que sí. Goles. La máxima goleadora, porque de ahí hay una gran diferencia. La, la siguiente eh, jugadora en la lista es Stina Blacks de News, 
de Suecia, que anotó dos y de allá para abajo 2-2-2-1-1-1. Dos, 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 uno, uno, uno. Así que la máxima goleadora, Vivian Miedema del Bayern Múnich. Y bueno, España, como les comentaba, pues tenía la particularidad de que había algunas de las chicas que tuvimos la oportunidad de ver jugar en el Mundial Sub-17. Una de ellas era la, la capitana eh, Nuria Garrote, si la recuerdan, una de las gemelas. Esta chica hizo un total de dos asistencias eh, a gol de, de, para su equipo, no anotó ningún gol. También es muy talentosa y es la de las que estaban muchísimo muy tristes por esta derrota. Para muchos fue este, pues triste, pero Holanda pues, se corona campeona de este torneo sub-19 por primera vez. Y pues entre las estadísticas de quienes han ganado, eh, curiosamente la máxima... Ganadora de este torneo no figuró, eh, no, no calificó, fue Alemania, lleva seis este, eh, premios, pre seis campeonatos. Le sigue Francia con dos, Suecia con dos, España, Inglaterra, Italia, Rusia, Dinamarca, Noruega y ahora Holanda con un campeonato cada uno. Esta, este torneo pues también ayuda mucho eh, como preparación. Eh, a la mayoría de las chavitas tienen entre 18 y 19 años. Inglaterra pues es el único equipo que va a estar participando como todos sabemos en el mundial uh -huh. es que algunas de las de algunas de estas chavitas estuvieron participando y les ayudó bastante obviamente para su preparación estar jugando en esta Euro del 15 al 27 de julio ayer fue la final y Holanda se corona campeón Holanda pues bueno este interesante no la verdad que yo creo que el nivel es alto en Europa vamos a ver cómo va eh, mejorando también en Latinoamérica, porque en este Mundial Sub-20 nos vamos a dar cuenta de, de cómo hay selección, selecciones o selectivos que, que lo han hecho, ¿no? Las venezolanas en su momento, por ahí equipos Costa Rica, etcétera, este que lo están haciendo bastante bien. Entonces, pues qué bueno por las, la, la Euro Sub-19, Jane Romo. Eh, estamos en espera de Andrea Rodebauch, pero por ahí ayer regresó de sus este, cursos en FIFA. Eh, vamos a ver si alcanza a llegar, pero si no, podemos ver lo de la Liga Nacional de Estados Unidos contigo, ¿no, Jane Romo? Sí, absolutamente, claro que sí. No sé si Reg que... Regresó de sus viajes paradisíacos, que dice que trabaja. Así es, así es. Eh, justamente está, pues supongo que, que acomodando ¿no? nuevamente sus actividades. Por aquí quiero, quiero encontrar una nota que nos hizo llegar Ernesto Camargo Jiménez, porque no todo es fútbol. Hay, una, hay unos estudiantes de robótica, ¿no? Que ganaron unos premios muy interesantes. O más bien ganaron... A ver, déjenme encontrar la nota. Mientras tanto... Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, brum, brum, brum. Pues no sé es si que... ya comentaron lo del arbitraje mexicano en el mundial. No, adelante, Adrián Eli. Eh, bueno, va a haber dos representantes mexicanas en el arbitraje en el mundial sub-20 de, de Canadá. Eh, que sale Alvarado va a estar como árbitro central y Maite Ivonne Chávez va a ser una de las asistentes que va a participar en este mundial. Es eh, que sale con gran experiencia ya, ¿no? Tanto en, pues, en muchos mundiales ha estado ella. Incluso eh, ha estado en mundiales de mayor, de sub-20, sub-17. Se me hace extraño no ver nuevamente a, a esta chica de Jalisco que hace poco entrevistamos este pero bueno pues también es la oportunidad para para la, la asistente no que, que van a este mundial de la sub 20 y bueno pues cosas que a veces no se escuchan mucho cómo se han destacado estas árbitras o árbitros mexicanas no esperemos que hagan un buen trabajo Adrián Eli sí así es como dice Gretzali es este, uno de los nombres más conocidos de, de... Las mujeres en el arbitraje, pues va a ser una de las tres centrales que van por CONCACAF. Y bueno, Maite Chávez será una de las seis asistentes que van también por CONCACAF. Hay que recordar a la gente que estas eh, árbitras también van a competir, ¿no? O sea, quieren la final, si es que México no así llega, es. pues también están compitiendo. Así es de que les deseamos mucho éxito para que su labor sea de lo mejor que se pueda. Y bueno, nos eh, mandaba una nota Ernesto Camargo Oro para México, Iván Veloz, campeón mundial de gimnasia aeróbica. Este es eh, una de, lo, de las cosas, en el centro básquet la sub-15 femenil también tuvo su, este, su participación, los alumnos del Politécnico, siete oros en el mundial de robótica. Bueno, sabemos que en el Poli se trabaja fuerte, ¿no Lucrecia? 
alguna vez lo hemos platicado, no sé si me sigue escuchando así, Lucrecia. Así es. Sí, Fabi, lo que pasa es que de pronto apago un poco mi micrófono para que no se escuche cómo me estoy comiendo las cosas y cómo me <risa> hago ruidos corporales inadecuados y cosas así. Ruidos <risa> corporales. Sí, ya hemos platicado que, que eh, los chicos del poli son... Pues son muy, el, el Politécnico tiene una experiencia muy fuerte en temas, eh, digamos, físicos, tecnológicos. De ingeniería. Y, y siempre han sobresalido en este tipo de competencias. Yo leí hace algunos días eh, que también los de la UNAM ganaron eh, en una olimpiada el oro, pero no estoy segura en qué disciplina, me parece que en física o alguna cosa por el estilo. El chiste es que sí, los chicos que no nada más hacen deporte, sino también que ejercen el ejercicio mental, también están haciéndolo muy bien en, en competencias internacionales. De las, dos, de las dos escuelas que a mi parecer son de las más importantes de todo el país, como es el Politécnico y la UNAM. Así es, también la delegación mexicana de sí. eh, bueno obtiene primer lugar en la 16 Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, ¿no? También muchos premios de, de, de diferentes disciplinas y bueno, pues qué interesante. Gracias Ernesto Camargo por enviarnos esta información. Se ha convertido en nuestro reportero académico. Ah. <risa> A ver, eh, comentarios aquí en el chat nos dice Ernesto Camargo, los chicos del poli andan desatados ganando robot, robótica. Eh, también ganaron de plata y una de bronce muy bien pues ahí están los comentarios nos gustaría preguntarle a la gente que está en el chat y que nos hagan llegar sab eh, para saber qué les gustaría que, que incluyéramos en el programa qué, cómo, qué les gustaría saber eh, que nos den algunos comentarios no este queremos mejorar por supuesto como siempre todo lo que estamos haciendo aquí en Food Femenil y bueno, pues qué mejor que lo puedan hacer a través de nuestras redes sociales, a través de el correo info arroba foodfemenil.com y de todo lo que los medios por los cuales nos pueden contactar. Adelante Jane Romo con la Liga Nacional de los Estados Unidos. Sí, gracias Fabiola. Pues sí, tuvimos unos partidos interesantes este fin de semana. Eh, algunas goleadas por ahí. Eh, primero empezamos pues el miércoles. Washington Spirit recibió a Portland Thorns. Empataron uno a uno. Curiosamente, Washington Spirit es un equipo que, de hecho, bueno, me gusta, pero está muy irregular eh, durante la temporada, aunque ya se está por ahí colando en los, en los playoffs. El primer gol pues, lo anotó Portland Thorns por conducto de Morgan y por parte de Washington Spirit, la salvadora Jody Taylor, que es la única que anota ahí goles, no hay más. <risa> es ella la que prácticamente ha salvado a este equipo. Y luego, pues, el viernes, eh, Boston Breakers visitó a Western New York Flash ese, este equipo de Boston Breakers es el colista, el último de la tabla Y pues le dio la sorpresa a las Flash Venciendo las cuatro goles a dos Un equipo que está metiendo el acelerador Ya en los últimos eh, partidos que quedan de la temporada regular Ya es muy difícil obviamente que logre colarse a los playoffs Pero pues yo creo que quiere tener un lugar eh, Pues terminar en un lugar no tan, no tan, tan atrás eh, los goles fueron de Leanne Sanderson por parte de Boston, Heather O'Reilly, Jasmine Rips y O'Reilly pues hizo un doblete, este, por ahí un, un penal. Y de Flash, Jasmine Spencer y Carly Lloyd fueron las que anotaron. El sábado, eh, Chicago Red Stars recibió a Houston Dash en un partido para dormir bebés. Estuvo sumamente aburrido. Uh -huh. eh, terminaron 0 a 0 Pero la buena noticia es que jugó Ariana Romero Los 90 minutos Y salvó en la línea del gol este, Que estuvo a punto de anotar Chicago Red Stars Una muy buena participación de Ariana Romero un, eh, Una jugadora que ha estado muy atenta eh, A las jugadas Y pues ella evitó que Houston Dash cayera ante Chicago Red Stars Y finalmente terminaron 0 a 0 y para el domingo, bueno, pues eh, Kansas City recibió a Sky Blue, Sky Blue de Mónica Ocampo. A Mónica no la metieron al minuto 80. Tuvo por ahí una jugada importante en donde hizo un disparo largo, pero terminó ligeramente desviado eh, por arriba del travesaño. Lamentablemente no, no pudo anotar. Eh, ha jugado muy poco, mucho tiene que ver el problema de la lesión de rodilla que por ahí, por ahí trae este, eh, arrastrando. 
pero bueno, pues siquiera le están dando un poquito de minutos de juego. Los goles por parte de Kansas City fueron de Amy Rodríguez, que ya tiene 11 goles en lo que va de la temporada, y el otro de Lauren Holiday. Y por parte de Sky Blue, el gol lo anotó la danesa Nadia Nadim. Y bueno, pues el otro partido fue Seattle Rain, que barrió con Portland Tors, metiéndole cinco goles. Ante un Portland que pues no veía ni lo duro ni lo tupido, o sea, todo le llegó por todos lados. Los goles fueron de Nao Kawasumi, que hizo un doblete, eh, dos goles y una asistencia. Esta japonesa bastante talentosa también. Eh, Le Rogues, que abrió el, el marcador a los dos minutos de haber iniciado el encuentro. Rapino, que apenas tenía como, yo creo que unos 15, 20 segundos de haber entrado y anotó el gol. ¿Eh? Y Kim Little, que fue la que hizo la cerecita del pastel, anotando cinco goles a cero. Así que, como ven? Pues, interesante, ¿no? Las que siempre tienen, eh, pues, como, bueno, o la gente tiene la esperanza de que respondan, lo están haciendo. Lástima por Monio Caocampo, que, bueno, pues, sigue con esta lesión. La verdad es que yo creí que iba a ser su temporada esta. Es, es lamentable, la verdad, que le está arrastrando un poquito ese problema de lesión. También antes de que se me olvide, tenemos una baja considerable, está eh, René Cuellar. Ah, sí. que Pierde el resto de la temporada por un problema de, de rodilla, tiene un desgarre de menisco en dorilla, rodilla derecha, va a perderse el resto de la temporada. Lamentablemente tampoco ha tenido mucha participación en, en Washington Spirit, y pues ahora durante los entrenamientos se, se lesionó y, y ya prácticamente queda fuera el resto de la temporada. Es lamentable, pocos minutos han tenido nuestras jugadoras. Como tú decías, Mónica Ocampo parecía que era su, su, su temporada. Lamentablemente, pues estas lesiones eh, han, han sido eh, muy... Eh, constantes, ¿no? Constantes, exactamente, y negativas obviamente para que pueda destacar. Y ya sabemos que entre nuestras jugadoras que están más o menos ahí eh, en constancia, pues Ariana Romero ya lo mencionaba, y también Bianca Sierra, que también con, con, con Breakers tuvo una buena participación, es una jugadora que también eh, trata de, de, de ayudar muchísimo a su equipo defensivamente, Boston batalla, batalla un poquitito en la cuestión defensiva, pero eh, Bianca Sierra ha, ha tenido la suerte de tener la confianza de su, de su director técnico para jugar casi la mayoría de los partidos como titular y estar eh, pues prácticamente eh, pues ayudando bastante a que el equipo se mantenga fuerte. Así Muy que, bien. Pues, así es la información. Pues muchas gracias eh, Jane Romo, como siempre preparada con lo que sucede con, estos, eh, con esta liga, que pues la verdad es que sí ha... Sí ha generado, me parece, buenas cosas en los Estados Unidos de la segunda temporada. Eh, y bueno, pues esperemos que, que pueda mejorar cada vez más. Eh, nos preguntan aquí en el chat cuáles son nuestras expectativas respecto a la, eh, la participación de México. Ahí en el chat también me gustaría preguntarle a la gente qué piensan, si va a clasificar a, a, a la siguiente ronda, si creen que se van a quedar en, al, en, en la primera o van a llegar a finales. ¿Qué piensan, Adriana? ¿Y qué, cuál es tu opinión al respecto? Eh, bueno, yo creo que México sí pudiera pasar a la siguiente ronda. No está tan fácil, claro, porque como lo mencionamos, Inglaterra pues, siempre va a ser un equipo a, a vencer. Él, se ha enfrentado en sub-20. Eh, fue a quien se le, se le ganó, si no mal recuerdo, en, dos, en 2010, en el primer partido. Eh, y bueno, es difícil, es difícil de, de derrotar, pero es, no, es, no es imposible tampoco. Y Nigeria, quizá lo que pudiera pasar es ese otro campanazo como el que se en el 2010, venció en Inglaterra, y con, aunque se tiene que enfrentar primero a Nigeria, que es muy fuerte en juveniles, pues pudiera pasar, no sé, la verdad es que estoy entre sí y no, sobre todo como lo decíamos, o sea, sí, creo, creo que tiene jugadoras muy talentosas, pero si no cambia... Su, su, su nivel de juego cuando también ya falta muy poco tiempo para iniciar el mundial pues puede desperdiciar a una generación muy buena de, de jugadoras lo, en la sub-17 pasó, pasó lo mismo yo creo dieron un muy buen muy buenos partidos en los grupos pero a la hora definitiva que era donde tenían que, que matar al rival pues echaron para, para atrás a las jugadoras en una en un en un juego que no no debían caer y ojalá no caiga no les pase eso también a, a la sub-20 muy bien, Lucrecia. Yo, yo creo que, que, <risa> okay. que, que no. 
que no que. O sea, tiene posibilidades, pero sí, así como las vi en estos partidos, probablemente no, 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 vaya, más allá de eso. Muy bien. Este, pues entonces Adriana le opina que no clasificaría más allá de grupos. Eh, Lucrecia, ¿quieres dar una opinión al respecto? ¿Tú crees tan analítica del fútbol femenil? Este, ¿me puedes repetir la pregunta? <risa> bueno, mientras lo piensas, vamos con Jane. Este, fíjate que para mí, eh, yo al ver la, la, la lista de convocadas, eh, hay mucho talento, hay jugadoras con mucha experiencia en cuanto a que ya han participado en sub-17, algunas estuvieron ya en sub-20, en el caso de Cecilia Santiago, que ya su corta edad ya es una veterana, eh, pero a mí me entran las dudas en el hecho de, de la mentalidad y la psicología que se está manejando con estas niñas, eh, a mí me preocupa cómo las están manejando en cuanto a, a um, qué van a hacer, qué papel quieren hacer en, en el mundial, de, de hecho a mí hasta el, el simple, la simple el simple hecho, valga la redundancia, de que haya salido la lista muy uh, pegadita ya a la, a la fecha límite para entregarla, que Christopher Cuellar dijera que tenía todavía dudas, pues me, me pone a, a nerviosa, ¿no? Y yo creo que también tiene las jugadoras nerviosas. Esto es lo que las hace también echarse mucho para atrás y, y no creérsela, como lo comentábamos en, a veces en algunos programas, que, que juegan bien, empiezan bien, empiezan con ímpetu, pero luego como que ya no se la creen, como que se, 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 se achican, se, se ponen nerviosas, les gana la ansiedad y entonces ahí es donde prácticamente le damos al traste con todo. Eh, es lo que me da miedo a mí, yo veo jugadoras que tienen talento, veo jugadoras que tienen con qué hacer un buen, una buena fase de grupos por lo menos, pero mucho el tema de la psicología y qué va a pasar cómo se va a manejar esto y cómo les va a afectar es lo que me preocupa, más que en, que, en lo que ellas puedan hacer eh, porque lo, lo, lo que pueden hacer en la cancha es mucho, sí, obviamente eh, confío en que por lo menos, por lo menos se haga un buen papel en fase de grupos y, y satisfactorio aunque bueno, siempre es el, el conformismo de, de bueno, al menos ya hasta aquí llegamos y todo eso, es que yo espero que por lo menos se haga un buen papel y sea satisfactorio, pero creo que la psicología va a tener mucho que ver en esto y, y, y si no cambia, no vamos a avanzar más allá. Ok, muy bien. Pues eh, interesante, sí, sí tiene que ver la parte mental, ¿no? Lo platicábamos con la sub-17 que empezó muy bien y después les quitaron esa confianza. Escucho mucho ruido, chicas, alguien por ahí se oye sacando papeles y esto, perdón, pero se oye mucho. Este Y eh, bueno, pues habrá que que ver la evolución, ahorita doy mi comentario mientras tanto Lucrecia hay una hay unos comentarios ahí en el chat, no sé si nos puedes ayudar por favor Sí, claro que sí eh, Macro Soccer eh, piensa que sí van a pasar que a la siguiente ronda eh, México y Nigeria y Ernesto eh, cree que el problema es la decisión técnica más que el talento y capacidad de las jugadoras, o francamente en mi opinión es un asunto que sí yo estoy muy muy de acuerdo Jane, va por el lado de lo, lo mental, de lo emotivo, de lo de la del, de la parte que puedan tener como en ese en ese en esa parte, perdón, de, de lo que hayan tenido trabajado en ese sentido, porque alguna vez yo recuerdo que incluso tú Fabiola me habías comentado que la selección mexicana varonil y valga, discúlpeme con la comparación. Eh, de lo que habían logrado en este mundial que terminó la mayor varonil era mucho en parte por la mentalidad que tenían por la confianza que tenían entre ellos y con su director técnico entonces yo estoy completamente de acuerdo en esa parte un equipo necesita líder y el líder no nada más dentro de la cancha sino también fuera con un buen director técnico con una buena preparación mental en ese sentido de que como dice Jane que se la crean ¿no? que están ahí porque son capaces, porque tienen la, la fuerza, la calidad y no nada más porque pues, fue como de último momento y que fueron elegidas casi que, que, que improvisadamente, ¿no? Entonces sí creo que esa parte es, es, una, es un factor muy importante, yo creo que, que eso sí seguramente está medio, medio frágil, uh -huh. pues sí puede tener implicaciones en, en la parte de cómo se desempeñan las niñas. 
Muy bien, pues sí, la parte mental es muy importante y como bien dices, la conexión con el director técnico y con el auxiliar y con el preparador físico, creo que el preparador físico es el que más trabaja con ellas, entonces también habrá que, que checar cómo esta persona trata a las jugadoras, ¿no? Eh, el entrenador de porteros, etcétera, la doctora. Eh, Aquí hay otro comentario en Mix, dice Andrea Maya, creo que los equipos que les tocaron en fase de grupos están algo fuerte, pero espero que puedan llegar lejos. Si yo pienso en, los, en el grupo como tal, bueno, Inglaterra en sub-20 no ha clasificado de la primera ronda, pero tienen enfrente a Nigeria y a República de Corea, Corea perdón, que incluso República de Corea ha llegado a semifinales, ¿no? Nigeria también ha clasificado. México se ha quedado en las dos últimas ediciones en, en la fase de grupo, entonces eh, pues tienen enfrente a dos rivales muy interesantes como lo son Nigeria y República de Corea. Desde el primer partido que juegan contra Nigeria tendrán que demostrarlo porque no pueden perder los puntos ante ellas, ante estas jugadoras nigerianas. Eh, este juego será el 6 de agosto, si no me equivoco. Eh, y eh, también hicimos un comparativo aquí en Foot Femenil sobre las jugadoras que han sido convocadas en diferentes etapas, en diferentes fechas pues para este mundial estamos hablando más o menos desde bueno Adrianelli ahorita nos dirá las fechas pero hay un análisis de estas convocatorias Adrianelli adelante Adrianelli Adrianelli ya sí, bueno, adelante Adrianelli a ver. Uf, tenemos problema con Adrián. Eli, la voy a reconectar porque será muy interesante que ustedes se den cuenta eh, cuántas jugadoras desde que inició este proyecto, este proceso para el Mundial Sub-20 van a llegar a, al mismo. Adelante, Adrián. Eli, ¿ya me escuchas? A ver, ¿me escuchan ya? Adelante. Perfecto. Eh, sí, tenemos eh, eh, por ahí un, la información de las convocadas, eh, este proceso que empezó incluso eh, desde el año pasado, hubo eh, convocatorias de la sub-20, la sub-17 al mismo tiempo, pero por ejemplo tomamos como referente las chicas que asistieron al, al premundial, que ganaron el boleto para estar en Canadá y pues solamente coinciden 11 chicas del premundial con eh, las que ahora ya estarán en, en el mundial. Obviamente nunca en los comentarios que hacemos es hacia ella, sino pues sobre el, eh, los procesos, cómo se está llevando, cómo está llevando Selección Nacional este proceso, darle una seriedad, darle continuidad a un equipo para, para fortalecerlo. Porque bueno, hay chicas que claro, es que están dando el máximo, ellas quieren estar en el mundial, quieren jugar, pero pues está trabajando con, con una base de un equipo que tiene muchos meses ya jugando juntas. Y bueno, se critica está la inconsistencia de, del técnico, ¿no? También se le, en, en la atención a los medios se lo preguntábamos, si ya tienes al, al 11, ya tienes antes de, de que diera la lista, ya tienes a tus 20 jugadoras, pues bueno, decía que pues sí, que pero que iba a rolar al, al equipo para ver si, si ya para ver quién, quién se iba, quién se quedaba, y bueno, eh, eso es lo que lo que siempre hemos hemos señalado, ¿no? Porque no hay, no hay inconsistencia, no hay, hay tanta inconsistencia en, en, el, en el entrenador. Y bueno, como dice Lucrecia, a lo mejor eh, no debería hacerse, pero yo creo que sí, por eso es un referente en la selección, la selección varonil, lo, lo que comentamos acerca de si van a pasar o no de grupo también en México, en Brasil, pues nadie le daba eh, ni un peso por ese por ese equipo porque pasara a, a los octavos. Y bueno, eh, se dio el resultado, yo creo que pasa lo mismo. Quizá en el papel podríamos decir que México estará difícil que vence a Inglaterra y a, y a Corea, y que quizá podría eh, vencer a Inglaterra, pero se ve complicado. Claro que las circunstancias del Mundial serán otras y tienen a jugadores muy talentosos, pero tendrá mucho que ver el manejo que se le dé, que se le dé al grupo, que, que se les dice. También por eso le preguntaba a Christopher, esta que falló, esta chica tan clara contra la portera, ¿qué le dices para que la siguiente ya la haga, para que eh, deje salir su talento? Tendrá mucho que ver con la manera en que, en que tanto el entrenador como los auxiliares pues lleven al equipo, porque está Christopher como el titular, está Leonardo Coyer como auxiliar, está Roberto Medina como auxiliar, quien también ya manejó a, a, a un equipo sub-20 en el 2010. Eh, tienen ahí a la gente alrededor y ojalá que sepan cómo llevar a, 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 las, a las jugadoras, como bien menciona Jane, tienen mucho talento. Pues sí, ahí está, eh, yo creo que es un, un buen eh, comentario el tuyo, duro, pero bueno. 
y la verdad es que lo hemos dicho, ¿no? Aquí hacemos análisis, estamos hablando de que 11 jugadoras del premundial son las que asisten, las otras 10 chicas pues se eh, han ganado el lugar de una o de otra forma eh, y bueno, eh, es un torneo largo, hay que pensar que los cambios tienen que ser pues eh, una... Un, un, pues realmente un, un aporte ¿no? dentro de la cancha. Entonces, bueno, pues felicidades. A, vamos a dar la lista. Cecilia Santiago, Clarisa Robles, Estefanía Fuentes, Paulina Solís, Mariel Gutiérrez, Carla Nieto, Tania Samarsich, Nancy Antonio, Luz Duarte, Carolina Jamari, Jaramillo, perdón, Fabiola Ibarra, Emilia Alvarado, Rebeca Bernal, Greta Espinosa, Mariana Cadena, Claudia López, Amanda López, Taylor Alvarado, Jenny Chu. Jacqueline Rodríguez y Gabriela Paz. Ellas son las 21 seleccionadas nacionales que nos estarán representando en este Mundial Sub-20 Femenil que está a punto de iniciar en 7 días. Otra pregunta que nos hacen es eh, si, al, si lo pasarán o televisarán. La verdad es que yo no, no tengo la información, no, no veo mucho ni Televisa ni TV Azteca. Yo no lo he visto anunciado, lamentablemente no lo he visto Pero anunciado. Sí, ni, sí, ni el sí, pone que... Adelante, Adrianeli. Sí, igualmente yo no he visto nada de, de anuncio, pero eh, ya preguntando a la gente de comunicación de la federación, me informan que lo va a pasar Televisa, lo va a pasar TV Azteca y también va a estar en TVN. Ah, muy bien, pues ahí está. Increíble que a siete días del evento no lo promuevan tanto, si es que no lo están promoviendo. La gente que está ahí en el chat, no sé si ustedes han visto, a lo mejor nosotros no lo hemos perdido, pero bueno, ojalá que sí, para que podamos ver a estas chicas en su participación del Mundial Sub-20. También me pregunta Sandra Ortma sobre su premio del Mundial Sub-17, se ganó un, un souvenir que Andrea Rodebao dejó aquí en México ya, ella no pudo enviarlo, estás en Zacatecas si no mal recuerdo, recuérdame dónde estás, no sí, había en Zacatecas, no había servicio de, del FedEx me parece o algo así me comentó Andrea pero bueno, está aquí tu premio en la Ciudad de México yo no he podido ir a recogerlo, tengo que ir a recogerlo y te lo haremos llegar Sandra, tú no te preocupes que lo tendrás, pero sí las actividades no me han permitido ir por él entonces bueno, pues espero espero poder ir pronto por él para enviártelo hasta, hasta tu casa este, y bueno, pues ahí está No es cierto, la verdad es que ya se lo regaló a sus perritos <risa> No, nada que ver, nada que ver Y bueno, estamos a punto de irnos A punto de irnos, dice Andrea Maya No se ha visto ningún anuncio sobre el mundial en la tele Bueno, pues ahí está También comentarles que estamos eh, planeando un proyecto muy interesante Con Sol González en Jalisco Ya les daremos noticias más adelante y bueno, Fútbol Femenil va a seguir creciendo, va a seguir aportando muchas más cosas al fútbol femenil. Y bueno, pues espérenos pronto con más detalles de todo lo que haremos. Nos despedimos, chicas, adelante. Adiós. <risa> Viene la cuenta. <risa> Breve, concisa y precisa, Lucrecia. As always, Jane. As always. <risa> Gracias, Sandra, por esperar. Me está poniendo aquí un mensajito que ella aguanta. Muy bien, adelante, Jane. Pues, como siempre, Fabiola, agradecerte este espacio, agradecerte, agradecerle a las personas a las que estuvieron ahí en el chat, eh, participando con nosotros, un placer, Lucrecia, Adrianelli, también muchísimas gracias, y pues seguirles recomendando que apoyen al Food Femenil, y no dejen de ver nuestros videos para que se enteren más acerca de estos equipos que van a participar en el Mundial Sub-20. Muchísimas Así gracias, es. buenas noches. Cierto, lo de los videos, muy bien. Eh, gracias a este Jane, Adrianelli Hernández, ¿estarás el jueves o no ahí en el, en el CAR? Pues yo creo que sí, mira, tenemos ahorita ya un poco más de relación con la gente de comunicación y esperamos que ya, ya nos ubican, ya nos conocen y todo, yo creo que sí nos saldrían las puertas el próximo jueves para ver a la subida. Y yo, pues bueno, clienta, entonces Daniel. lunes también les damos la información. ¿Qué pasó? ¿Ya eres clienta? ¿Ya eres marcha? Claro, ya, no, sí, pásale. <risa> ella, es, ella es influyente. Ya te esperan con cafecito en la puerta y todo. Sí, ya te aplican la de, ¿qué pasó, señorita Adrianeli? Pásale, qué gusto oh, verlo. Sí. sí, claro. Ah, ya, ven, ah, son las de Pulso Medil, sí. No, no, que no se registren, pasen. Sí, algo así. Sí. Ellas ya son de la casa, pásale, señorita. Bueno, pues esperamos que siga que siga siendo de la casa. Muy bien, este, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó esta noche. Síganos a través de foodfemenil.com. Eh, hay una conferencia, por ciento, eh, de Tere... Eh, ay, se me fue su nombre ahorita. Portera. Tere Campos. 
Este va a estar en la Universidad de Nahuac el viernes. Si pueden, vayan a ver su conferencia, su clínica, perdón, de fútbol. Eh, bueno, porteras y va a hablar ahí de cómo se trabaja con ellas. Y próximamente también a lo mejor va a San Miguel de Allende. Por ahí noticia para este Efren. Ya, ya lo estamos concertando. Muy bien, pues gracias, buenas noches a todos y hasta pronto. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Food Femenil Radio. Bienvenidos a Food Femenil Radio.